ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது தலைக்கு தைக்கிற ஒரு மூலிகை தைலந்தான் எப்படி தயாரிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது இந்த எண்ணெய் தைக்கிறதுனால தலையில் பேன் ஈறு முடியுதிருதல் பொடு இடநரை இதெல்லாம் குணமாகுது அந்த எண்ணெயை எப்படி நம்ம தயாரிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் வாங்க அந்த வீடியோவை பார்க்கலாம் இந்த எண்ணெய் தயாரிப்பதற்காக சில மூலிகை எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் இந்த மூலிகையினுடைய இதைத்தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ சோற்று கற்றாழை இந்த சோற்று கற்றாழை வந்து உடல் சூட்டை தணிக்கிறது அதை வந்து அந்த தோலோடு தான் எடுத்திருக்கேன் தோல் நீக்கல அப்படியே எடுத்திருக்கேன் முள்ளை மட்டும் எடுத்துகிட்டேன் இது பார்த்திங்கன்னா கீழார் நெல்லின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா கீழ்காய் நெல்லி அந்த வேரோடு எடுத்திருக்கேன் அந்த செடி இதுவும் உடல் சூட்டை தணிக்கிறதுக்கு தான் இது நிலவேம்பு இது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் வரணும் அது இல்லாமல் கசப்புத்தன்மை இருக்கும் அதனால் பேன் எல்லாம் அழிஞ்சிடும் இது செம்பருத்தி இலை இது நம்ம முடிக்கி நல்ல செழிப்பாக வளர செய்யும் இது பார்த்திங்கன்னா இது வேப்பிலை எடுத்திருக்கேன் வேப்பிலை கசப்புத்தன்மை இருக்கிறதுனால அந்த ஈர் பேனு இதெல்லாம் வந்து அழிஞ்சிடும் இது துளசி இலை துளசி இலை வந்து நம்ம ஜலதோஷமெல்லாம் பிடிக்காமல் பார்த்துக்கும் கொஞ்சம் உடல் சூட்டை ஒரு மிதமாக வச்சுக்கும் இது வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் வெங்காயம் முடி வளர்ச்சிக்கு நல்லா உதவும் அதனால் வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் இது பார்த்திங்கன்னா மருதாணி இலை முடி வந்து நல்லா கருமையாக வளர்றதுக்கும் முடி நல்லா குரோத்தாக வளர்றதுக்கும் தான் அதை எடுத்திருக்கேன் இது எலுமிச்சை இது அந்த பொடுகு போகிறக்க வேண்டியது தான் எடுத்திருக்கேன் அந்த உடல் குளிர்ச்சி அந்த தோல் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் போகிறக்க வேண்டியது எடுத்திருக்கேன் இது பார்த்திங்கன்னா மிளகு மிளகும் அந்த உடல் கொஞ்சம் உஷ் சூட்டு ஜலதோஷமெல்லாம் பிடிக்காமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்காகத்தான் இது பார்த்திங்கன்னா அருகம்பில் எடுத்திருக்கேன் அருகம்பில்லும் முடி நல்லா வளரக்க வேண்டிதான் கறிவேப்பிலை கறிவேப்பிலை எடுத்திருக்கிறது வந்து முடி கருமையாக வளர்றக்கும் நல்ல அடர்த்தியாக வளர்றக்கும் எடுத்திருக்கேன் இது பார்த்திங்கன்னா இதில் வெந்தயம் இருக்குது கருஞ்சீரகம் இருக்குது அப்புறம் திரிபலா பொடி இருக்குது திரிபலா பொடி எதுக்கு எடுத்திருக்கேன்னா அதில் வந்து திரிபலா பொடியில் மாசிக்காய் கடுக்காய் நெல்லிக்காய் இதெல்லாம் சேர்ந்த ஒரு கலவை தான் திரிபலா பொடி அதனால் அந்த திரிபலா பொடியும் எடுத்திருக்கேன் இது தேங்காய் எண்ணெய் இந்த மாசிக்காய் ஜாதிக்காய் நெல்லிக்காய் இந்த சேர்ந்த கலவை வந்து அந்த நான் பொடியாகவே போட்டுக்கிட்டேன் இது பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம பார்த்தது விளக்கெண்ணையும் எடுத்திருக்கேன் விளக்கெண்ணெய் எதுக்குன்னா முடி வந்து நல்ல திக்னஸாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்காகத்தான் அதுவும் சேர்த்துருக்கேன் உடல் குளிர்ச்சியுமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்கு இந்த மூலிகையெல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைக்கிறோம் நல்லா அரைக்கணும் அப்படிங்கிறது தேவையில்லை சும்மா சுமாராக அடித்தாலே போதும் கருசீரகம் எடுத்திருக்கேன் அது எதுக்கு எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா நம்முடைய கருசீரகம் எல்லா நோய்க்குமே மருந்தாக பயன்படுது இருந்தாலும் முடி வளர்ச்சிக்கும் அதுவும் உதவுது அதனால தான் அதை எடுத்திருக்கேன் வெந்தயம் எடுத்திருக்கேன் வெந்தயம் வந்து நல்லா முடி வேர்கால்கள் எல்லாம் நல்லா பலப்படுத்துது அதனால தான் வெந்தயம் எடுத்திருக்கேன் நம்ம இந்த கலவை எல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து மிக்சியில் போட்டு தண்ணி கம்மியாக ஊற்றி மிக்சியில் அரைக்கணும் ஏன்னா அதிகமாக தண்ணி ஆயிடுச்சுன்னா இது வந்து எண்ணெய் காய்ச்சும் போது ட்ரை ஆகிறதுக்கு ரொம்ப நேரமாகும் அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு தண்ணி கம்மியாக வைங்க
குறுமிளகு ஒரு நாலு அஞ்சு பீஸ் மட்டும் போட்டால் போதும் ஏன்னா அதிகமாகிறனால அது வந்து மறுபடியும் உடல் தலை சூட்டை தான் அதிகப்படுத்தும் அதனால் கொஞ்சமாக போட்டேன் ஏன்னா அந்த ஜலதோஷமெல்லாம் பிடிக்கக்கூடாது இல்லைங்களா அதனால தான் அது போட்டேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நான் வந்து ஒரு இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வில் தான் வைக்கிறேன் ஏன்னா இதெல்லாம் ஒரு இரும்பு வடை சட்டியில் தான் இதையெல்லாம் போட்டிருக்கேன் அதில் போட்டு இந்த எலுமிச்சை மனத்தை பிழிஞ்சு அப்படியே ஃபுல்லாகவே போட்டுனேன் தொல்ல தோலோடவே போட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வில் தான் நான் வச்சுருக்கேன் இது ஒரு இரும்பு வடை சட்டி தான் நான் எண்ணெயை வந்து முதல்லையே ஊற்றிட்டேன் நீங்கள்லாம் வந்து சூடு ஆனதுக்கு எண்ணெய் நல்லா சூடு ஆனதுக்கு அப்புறம் கூட இதை போடலாம் ஏன்னா எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறம் போட்டோம்னா தான் நமக்கு சூடானதுக்கு அப்புறம் போட்டால் ஒரு வேற ஒரு பிரச்சனை இருக்குது என்ன அப்படின்னா அப்படி எண்ணெய் வந்து ஃபுல்லாக அப்படி கொதித்து மேலெல்லாம் தெரிக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால தான் நான் முதல்லையே வச்சுட்டேன் இது ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு அரை மணி நேரம் அதாவது நம்ம இந்த இதில் இருக்கிற இந்த தண்ணி எல்லாம் ட்ரை ஆகணும் அது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துக்கணும் இந்த தண்ணி ட்ரை ஆகி இந்த எண்ணெய் கலவை வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படி ஒரு பிளாக் கலரில் வரும் அந்த பிளாக் கலர் வர வரைக்கும் நம்ம அப்படியே விட்டுடலாம் ஏன்னா இப்படி கிளறி வர்றது வந்து அடி பிடிச்சிடும் அதாவது தீஞ்சு போயிருச்சு இல்லையா அது வந்து அதனால தான் வச்சுருக்கோம் இந்த எண்ணெய் வந்து எங்க நான் சின்னதாக இருக்கும்போது எங்கள் பாட்டி எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி காய்ச்சிருக்காங்க அதை வச்சு தான் இந்த எண்ணெய் தயாரித்தோம் ஏன்னா அவங்க இதை தயாரிச்சிருக்காங்க சின்ன வயசில் ஏன்னா எனக்கு கூட தேய்ச்சிருக்காங்க ரெண்டு மூணு டைம் இப்படியெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அதை வச்சு தான் இந்த எண்ணெய் காய்ச்சி நம்ம தேய்க்கும் போதே நமக்கு தெரியும் ஏன்னா அவ்வளவும் ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஆயில் தான் நம்ம சொல்ல முடியும் நம்ம இந்த எண்ணெயை வந்துங்க காலையில் நம்ம இப்போ தேய்ச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க அப்படியே தலை அப்படியே கூலிங்காக இருக்கும் அதுவும் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் இந்த மழை காலங்களில் தேய்க்காமல் இருக்கிறது தான் நல்லது இந்த எண்ணெய் ஏன்னா ரொம்ப கூலிங் ஆகிடும் தலை வந்து அப்படியே ஜில்லுன்னு ஆயிரும் அந்த மழை காலங்கள் இந்த குளிர் காலங்கள்லாம் இந்த எண்ணெய் தேய்க்க வேணாம் ஏன்னா அந்தளவுக்கு கூலிங் இருக்கும் அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த டைமில் யூஸ் பண்ணாதீங்க நல்ல வெயில் டைமில் வெயிலில் போயிட்டு வர்றீங்க இல்லை வெயிலில் இன்றைக்கி போக வேண்டிய வேலை இருக்குது அப்படின்னா மட்டும் இந்த எண்ணெயை யூஸ் பண்ணுங்க அப்படி பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் அதனுடைய அந்த குளிர்ச்சி உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு உடம்புக்கு ஒரு ஒரு புத்துணர்ச்சி கொடுக்குது அப்படிங்கிறது தான் ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த வெயில் கூட உங்களுக்கு தெரியாது இந்த எண்ணெய் தேய்ச்சிங்கன்னா அந்த அளவுக்கு இது கூலிங்காக இருக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா அந்த எண்ணெய் தான் இது நான் வடிகட்டுறதெல்லாம் வந்து இந்த வீடியோ எடுத்து போடுறதுக்கு எனக்கு நேர பற்றாக்குறையினால் அதை வந்து பண்ண முடியல இது பாருங்கள் அந்த எண்ணெயினுடைய கலர் பாருங்கள் 
எப்படி நல்லா கருப்பாக இருக்குது எவ்வளோ திக்னஸ்ஸாக இருக்குது பாருங்கள் உண்மையாக நீங்கள் இந்த எண்ணெயை தேய்ச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அதனுடைய பலன் தெரியும் ஓகேங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீண்டும் அடுத்த ஒரு இதே போல் ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்